người đã quay trở lại với channel của Bitcoin Việt Nam Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm phần 2 trong series hướng dẫn săn airdrop ở trên dự án Meta Street Thì nếu như mà bạn nào đã theo dõi cái video tuần trước của mình Thì mình đã hướng dẫn cách các bạn có thể săn airdrop ở trên Meta Street ở trong cái season 1 Và trong thời điểm hiện tại thì Meta Street đang thực hiện cái chương trình airdrop season 2 Và trong cái season 2 này thì các bạn sẽ có thể kiếm cái điểm XP thông qua ba hoạt động một là các bạn sẽ mua cái LCT và hầu ở trong ví Thì cái cách mua này thì mình đã hướng dẫn ở trong video phần 1 rồi Các bạn có thể xem lại cái video đó để biết cách tham gia mua cũng như là giữ trong ví như thế nào Thì ở trong cái phần 2 này nó có hai cái hạng hồng mục mới mà các bạn có thể tham gia để kiếm thêm điểm Hạng mục đầu tiên ý, đó chính là hầu cái NFT Apollo là NFT mới phát hành của dự án thôi Và cái giá min đợt trước thì đang là rơi vào khoảng từ 0.045 cho đến 0.05 ETH còn ở trên sàn hiện tại ấy, thì nó đang có mức giá rơi vào khoảng là gần 0.06 ETH Và cái cách thứ hai đấy chính là các bạn sẽ add liquidity Các bạn sẽ cung cấp thanh khoản hoặc là các bạn sẽ nạp vào các cái DApp DeFi ở trong hệ sinh thái của Blast Để có thể kiếm thêm được XP Thì cụ thể các cái bước như thế nào thì các bạn sẽ theo dõi cái bước chi tiết trên màn hình của mình nha Và trên màn hình của mình ý, thì đây là cái mind map để tổng hợp ba cái cách mà các bạn có thể săn cái XP ở trên Meta Street thì cái cách một là cách mà mình đã hướng dẫn ở trong video cũ rồi Tức là các bạn sẽ cần phải mua cái LCT và các bạn hầu ở trong ví Thì cái LCT ấy, nó là viết tắt của Liquid Credit Token Thì các bạn có thể hiểu đơn giản Đây là cái token đại diện cho các cái khoản vay mà các bạn gửi tiền vào trong Meta Street Thì Meta Street đang hỗ trợ bốn cái loại LCT như thế kia Và các bạn có thể mua cái LCT đấy ở trên Trustor Finance và các cái bước cụ thể mua cũng như là uh, nắm giữ ở trong ví như thế nào thì các bạn có thể xem lại video cũ video này mình sẽ chỉ tổng hợp lại thôi còn mình sẽ tập trung chính vào hai cái thao tác là các bạn hướng dẫn các bạn mua và hô cái apollo nft và ép thanh khoản uh, các cái lct này và các cái nền tảng defi đó thì cái việc mà các bạn quay trở lại cái việc mà các bạn mua và hô cái lct ở trong ví ấy, thì các bạn sẽ được tích điểm hàng ngày tích cái điểm xp đấy hàng ngày ví dụ như là các bạn nắm giữ cái giá trị là một cái MWST ETH web Punk 40 này Thì các bạn sẽ nhận về là 50 cái điểm XP Thì các bạn có thể cụ thể các bạn xem ở cái bảng ở dưới này nhá Đó, cái bảng Liquid Credit Token ở trên cái nền tảng của MetaStreet ý Thì cái số XP các bạn tích lũy được nó sẽ tương ứng với cái số lượng mà các bạn hold được cái LCT Token này Thì nó có bốn loại LCT Token tại đây nha Thì các bạn có thể hold thì các bạn có thể tích điểm Thì hiện tại nếu như mà các bạn hold cái LCT À, phăng 40 ấy, thì các bạn sẽ được uh, 50 điểm XP một ngày Phăng 20 thì sẽ là 35 điểm Còn Pachi Penguin thì sẽ là 50 điểm Còn uh, Pachi Penguin 5 thì sẽ là 35 điểm Đó thì tùy thuộc vào cái loại uh, LCT mà các bạn có Thì nó sẽ có cái số lượng XP khác nhau Thì đấy là cách thứ nhất Các bạn chỉ cần mua và các bạn hô ở trong ví thôi là ok Còn cách thứ hai ấy, đó chính là các bạn sẽ cần phải tham gia mua cái NFT Apollo của dự án Thì một số thông tin NFT này nha Đó chính là dự án thì đã uh, đã cho cái chương trình min dành cho Wireless và Public Từ vài ngày trước thôi Và tổng cung hiện tại số NFT này là 77.777 NFT Và với mức giá hiện tại là đang khoảng 0.06 ETH Đó thì các bạn nên mua cái NFT này Thì các bạn sẽ có hai cái cách để kiếm XP nhé một là các bạn sẽ hô cái NFT đấy Thì các bạn sẽ nhận được 25 XP một ngày Và cái thứ hai là các bạn sẽ mang nó đi borrow Khi mà các bạn đi borrow xong ấy, thì các bạn sẽ nhận được 100 cái XP một ngày Một cái NFT này luôn Thì cụ thể các bạn sẽ làm như sau nha Các bạn sẽ vào cái phần uh, uh, trang web của MetaStreet Thì nếu như mà bạn nào chưa có cái tài khoản MetaStreet Thì các bạn sẽ cần phải kết nối ví và đăng ký tài khoản và khi mà các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ cần phải nhập một cái mã code vào Thì mình sẽ đính kèm cái mã code ở phần mô tả video cho các bạn để các bạn nhập vào và các bạn tham gia Sau khi mà các bạn nhập vào xong ý, thì các bạn sẽ chọn vào cái phần Apollo tại đây Đó thì vào cái phần Apollo này thì nơi này các bạn sẽ thấy được cái thông tin về cái NFT Apollo của dự án Và ở trong cái phần này nha Hiện tại thì đã qua cái chương trình min và mua và bán wallet rồi Thì các bạn nếu như muốn mua NFT Apollo NFT ý, thì các bạn sẽ có thể mua ở trên hai cái chợ Một là Mintify và hai là Blur Thì các bạn sẽ mua trên chợ nào cũng được Và khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ nhận được 25 cái XP một ngày Ở trên Blur hiện tại nhé Cái mức giá thì nó đang là 0.06 ETH Đó thì các bạn có thể uh, Nếu mà muốn mua thì các bạn sẽ vào trên Blur để mua Sau khi mà các bạn mua xong ấy 
thì rất là đơn giản thôi một là các bạn sẽ hô nó ở trong ví là các bạn chỉ cần giữ ở trong ví thì các bạn sẽ nhận được 25 xp một ngày thì cái nó sẽ hiển thị ở đây này cái apollo card này này cái apollo card pass thì nó sẽ hiển thị ở đây nếu mà các bạn chỉ hô còn nếu như mà các bạn muốn boost để tăng thêm cái xp xp mà các bạn kiếm được mỗi ngày ấy, thì các bạn sẽ mang cái nft đấy để đi borrow thì borrow tức là sao tức là bạn sẽ sử dụng cái nft apollo này làm tài sản thế chấp và khi mà các bạn sử dụng nó làm tài sản thế chấp thì các bạn sẽ được vay ra với một số lượng ETH nhất định. Và khi mà các bạn thực hiện cái thao tác này xong ấy thì các bạn sẽ nhận được là 100 XP mỗi ngày, tương đương là nó sẽ gấp 4 lần so với việc là các bạn chỉ hâu cái NFT trong ví thôi. Thì các bạn muốn hâu nha các bạn, à, ra cái phần trang chủ của đây. Rồi các bạn nhìn thấy cái chữ borrow, đó các bạn bấm vào phần borrow tại đây. Lúc này thì các bạn sẽ chỉ cần là kết nối ví này và chọn cái NFT Apollo mà các bạn có. Các bạn chọn cái NFT này Thì sau đấy thì các bạn sẽ thực hiện cái việc uh, borrow thôi Thì ở cái phần borrow này nha Hiện tại thì mình đã cho borrow rồi Và nó có một số thông số mà các bạn có thể lưu ý như sau nhá Đó chính là một NFT này ấy, Thì các bạn sẽ có thể vay tối đa là khoảng hơn 0.04 ETH Nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian mà các bạn borrow Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn là 90 ngày này, 60 ngày, 30 ngày Uh, 7 ngày, 3 ngày Thì đối với mỗi cái thời gian khác nhau ấy Thì cái số lượng uh, tiền mà các bạn mượn được Nó sẽ khác nhau Thì 90 ngày thì các bạn sẽ được mượn tối đa là 0.04278 này 60 ngày thì sẽ là 0.04252 Đấy thì nó sẽ tùy vào cái số lượng các bạn Và các bạn chỉ cần lưu ý là Các bạn uh, chỉ cần trả lại Cái số tiền, cái số ETH mà các bạn vay ấy, Trước cái ngày đáo hạn là ok Còn cái việc là NFT này Nó là NFT không bị thanh lý nên là các bạn sẽ hạn chế được cái rủi ro là bị thanh lý tài sản nếu như mà có vấn đề gì về biến động giá nha Nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà các bạn sử dụng NFT làm tài sản thế chấp và đem đi borrow Các bạn chỉ cần chọn cái số ngày các bạn muốn borrow này Sau đó thì các bạn bấm uh, lựa chọn là borrow là hoàn thành giao dịch Và khi mà các bạn muốn trả lại cái số tiền đó thì các bạn chỉ cần vào đây sau đó thì các bạn bấm lựa chọn phần repay là các bạn sẽ trả lại tiền và các bạn sẽ nhận về là NFT của mình thì nó rất là đơn giản và mình thấy rằng cái việc mà các bạn tham gia borrow này hiện tại nó đang không có quá nhiều rủi ro trong khi đó thì cái số XP mà các bạn kiếm được thay vì các bạn chỉ hô trong ví thôi ấy, nó là gấp 4 lần nên đây là một cái hoạt động mà nếu mà bạn nào đã xác định là mua cái Apollo NFT ấy, thì các bạn nên tham gia borrow nhé và cái số ETH mà các bạn borrow được ấy, thì các bạn lại có thể tiếp tục mang đi lên trên các cái nền tảng của Blast thì lúc này thì các bạn sẽ có thể gia tăng cái cơ hội lợi nhuận cho mình Các bạn có thể nên một số các cái nền tảng lending hay là borrow Để có thể tiếp tục tích point và săn các cái blast go ở trên đó Thì mình cũng có một series để hướng dẫn các bạn là cách săn point và go trên các cái nền tảng đó ở trên blast Thì các bạn có thể xem lại ở phần mô tả video mình sẽ đính kèm cho các bạn xem ha Rồi, đó thì cơ bản thì cái phần các bạn borrow cái Apollo nó chỉ đơn giản là như vậy thôi Sau đó uh, tiếp theo là mình sẽ đến với cái hoạt động thứ ba đó chính là các bạn sẽ ép thanh khoản cho các cái LCT vào trong các cái DeFi ở trên DApp Thì nó sẽ liên quan đến cái bước 1 ấy, khi mà các bạn đã mua vào cái hole LCT ở trong ví rồi Thì thay vì là các bạn chỉ giữ ở trong ví thôi thì các bạn sẽ mang nó lên các cái ứng dụng DeFi ở trên Blast Thì mình sẽ gợi ý cho các bạn một số các cái luồng và các cái ứng dụng nào mà các bạn nên sử dụng để có thể tối ưu point nhất nha sau khi mà các bạn đã chuẩn bị xong một cái lượng LCT và WETH nhất định rồi Và các bạn lưu ý nha là các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cái lượng nó phải tương tự nhau Tức là hai cái khoản này nó phải có giá trị tương tự nhau Sau đó thì các bạn sẽ vào trong cái đường link ở trên Trustor Finance Mình sẽ đính kèm ở trong phần mô tả video để các bạn không bị click vào những cái đường link scam khác nhá Sau đó thì các bạn sẽ chọn Add Liquid ở trên này Thì các bạn sẽ chọn giúp mình add cái cặp WETH với cái cặp mà LCT mà các bạn sẵn có Thì khi mà các bạn add Liquid xong ấy Đó các bạn có thể chọn cái cặp LCT mà các bạn sẵn có đây nha Ví dụ như là đồng Pang 20 hay là đồng Pang 40 Đó sau khi mà các bạn add Liquid xong Thì các bạn sẽ nhận được về là một nhận về cái token LP Thì tiếp theo đó ấy, thì các bạn sẽ mang cái token LP này Để nên stake uh, trên các cái nền tảng khác Thì các bạn có thể sử dụng Hyperlock nha 
Các bạn có thể xem lại về cái tổng hợp các cái bước mà mình nốt lại ở trên cái phần mai map này nha Thì các bạn lưu ý là ở cái bước thứ ba ấy Thì như mình đã có nói đó chính là các cái giá trị của các cái LCT nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào cái sự thay đổi của giá cái token ETH Vì thế nên là khi mà các bạn ép thanh khoản ở trên Truster hay là sử dụng các cái nền tảng DeFi ấy, thì Uh, các bạn sẽ nên phải lựa chọn cái cặp thanh khoản nào mà nó chịu cái rủi ro impermanent loss nó thấp nhất Ngoài ra thì cái việc ép thanh khoản này thì không phải là ai cũng làm được Và nó cũng có một số rủi ro nhất định trong cái việc là tham gia vào DeFi Thế cho nên là mặc dù đây là một trong những cái hoạt động mà giúp cho các bạn có thể kiếm được nhiều cái XP nhất từ MetaStreet Nhưng mà các bạn cũng cần phải cân đối để đảm bảo rủi ro Và đặc biệt là những bạn nào mà chưa có kinh nghiệm trong cái việc là ép thanh khoản cũng như là sử dụng các cái nền tảng DeFi khác Ấy, thì các bạn nên cân nhắc khi tham gia cái bước thứ ba này nha Còn nếu mà để các bạn cảm thấy an toàn Và cũng như là có thể kiểm soát được cái số XP mà mình kiếm được hàng ngày ấy, Thì các bạn có thể uh, sử dụng đến cái bước 2 Là đã tích được một cái điểm XP kha khá rồi đó Và cá nhân mình thấy nhá Hiện tại thì các bạn có thể vào phần Meta Street Và các bạn sẽ thấy được là Hiện tại thì dự án đang ở trong cái giai đoạn khởi chạy cái Aerox Season 2 Thế cho nên là cái việc mà các bạn hold uh, NFT này cũng như là cái việc XP của các bạn ấy thì mới được hiển thị ở trên dashboard thôi. Còn cái việc mà các bạn sử dụng các cái nền tảng DeFi thì nó vẫn chưa được hiển thị mà phải sau cái ngày 15 tháng 5 tới thì các bạn mới được hiển thị. Đó. Thế cho nên là các bạn uh, hoàn toàn có thể theo dõi cũng như là kiểm tra về các cái số lượng token mà mình hold được. Uh, các bạn có thể kiểm tra về các cái số lượng XP ấy mà mình kiếm được ở trên cái nền tảng này. Và mình nghĩ là mỗi người thì sẽ có một cái phần vốn khác nhau Cùng với cái mức độ mà các bạn chấp nhận rủi ro nó cũng sẽ khác nhau Nên là mình sẽ đưa ra cho các bạn ba cái gợi ý, ba cách kiếm XP như vừa rồi Và các bạn có thể cân nhắc là thực hiện một trong ba Hoặc là thực hiện bạn nào có khả năng, có điều kiện thì có thể thực hiện hết cả ba cái cả ba cái cách này Thì đây là ba cái cách mà giúp các bạn có thể mang về cái lượng XP nhiều nhất đến từ dự án trong cái quá trình thực hiện ý, thì nếu như mà các bạn có bất kể khó khăn hay là thắc mắc gì thì hãy để lại cho mình một bình luận phía dưới video và mình sẽ vào hỗ trợ giải đáp các bạn nha Còn nếu như mà bạn nào cần thêm cái mã code để tham gia vào MetaStreet thì các bạn cũng có thể nhắn cho mình để lại bình luận ở phía dưới video hoặc là tham gia vào nhóm chat của Bitcoin Việt Nam Thì đội ngũ admin sẽ gửi cho các bạn thêm mã code để các bạn có thể tham gia kiếm điểm ở trên nền tảng này nhé Cảm ơn mọi người đã theo dõi video